。丸町ご通行中の皆様、こんにちは。ちょっと雨が降ってきちゃいましたけれども、今から1時間から1時間半程度、こちらの場所をお借りして、私たち街頭でチラシを配らせていただこうと思っています。私たちは、沖縄と東京北部を結ぶ集いという会のメンバーです。それから、SNS でもこの街頭宣伝のご案内をさせていただいておりまして飛び入り参加で SNS を見て参加してくださった方もいらっしゃいますありがとうございます皆さん沖縄で今何が行われているかご存知でしょうか沖縄の辺野古という場所の地名聞いたことありますか今そちらの海を綺麗な綺麗な海を埋め立てて日本政府がアメリカのために私たちの莫大な税金を使って米軍のための基地建設をしようとしてるんです沖縄の人たちはこれに反対の意を表明してます選挙でも玉城デニーさんという沖縄県知事を選出しました玉城デニーさんは辺野古新基地建設に反対というはっきりとした意思表示をして選挙に立たれました他にも県民投票というのが行われました沖縄県民投票で7割の人たちが辺野古の新基地建設に反対ということで票を投じましたそうやって何度も何度も選挙のたびにそれから県民投票の時にも沖縄の人たちはもうこれ以上沖縄に新しい基地はいらない辺野古の海を埋め立てないでという思いをしっかりと表明されていますにもかかわらず日本政府はこの沖縄の人たちの強い強い思いを無視して強硬に基地建設を進めています選挙でも表示し表明したのに県民投票でも意思をはっきり示したのにそれでも日本政府はこの計画を撤回しようとしない沖縄の人たちは今辺野古の基地建設が行われる場所やそれから大浦湾という海さまざまな場所で工事車両が入ってこないように自分たちの体身一つを使ってこの工事車両の侵入を防いでいます。沖縄では緊急事態な宣言、これやっぱりかなりコロナの感染拡大が広がっているということで、この行動も今、停止中ではありますけれども、でも何年,な何年にもわたって沖縄の人たちはそうやって自分たちの意思を表明しています。私たちは東京に住んでいる人間ではありますが遠い沖縄のこと決して無関係ではないと思ってこのようなアクションを行っています皆さんにもぜひ知っていただきたい沖縄は観光で行くところきれいな海があるところおいしい食べ物が食べられるところだけではありませんさかのぼると壮絶な沖縄戦という日本で唯一地上戦が行われた戦場でもあったわけですありがとうございます今署名を行っていますどんな署名かと申しますとこの沖縄戦で亡くなられた方の遺骨これがまだ沖縄にはたくさん土の中に眠ってるんですね法律ではこうやって戦死された方の遺骨というのは政府が責任を持ってきちんと集めて遺族の方に返さなければならない手厚く葬らなければならないという法律があるんですそれにもかかわらずこの遺骨が混ざった土砂を使ってなんと辺野古の海を埋め立てて新しい基地の土台,土台にしようとしている人道的にも認められないとっても非常識な行いを今
菅政権は進めようとしていますこのことに対して辺野古の基地に関して賛成反対の枠を超えて亡くなられた戦争で殺された人の骨を埋め立てに使うなんてとんでもないという声が沖縄はじめ日本全国でも上がり始めています沖縄はじめ本土の若者たちもこんなのおかしいと声を上げ始めています緊急声明なども出されていますツイッター上でも沖縄の声を届けてくださいでしたっけねハッシュタグね運んでくださいでしたっけ沖縄の声を運んでくださいというハッシュタグをぜひ皆さんツイッターされてる方は検索してみてくださいそこにたくさんの思いがあふれています私たちもこんな非人道的な日本政府の振る舞いには断固として反対していきたいと思います戦争で殺された人たちがさらに亡くなられた後もその骨を基地の埋め立てに使われる二度にわたる戦争の被害者だということにされてしまいますどうか皆さん今署名を行っています亡くなられた遺骨を使って辺野古の基地建設の埋め立てに使用しないでくださいというそういう署名ですこれは宗教者の人が始められた署名で宗教者の人たちも仏教であってもキリスト教であってもさまざまな宗教の垣根を乗り越えて共に抗議声明を出して集められている署名です私たちもこの署名に協力をしてこの首都圏から東京からもこんな人道的非人道的な扱いは許されないということを意思表示していきたいと思いますどうか皆さんご協力くださいチラシもお配りしています今沖縄で辺野古で何が行われているかということをまとめたリーフレットをお配りしていますのでぜひ皆さん読んでみてくださいまずは知ることから始まると思います昨日は何と言ったらいいか、まあ、記念すべき日というのもおかしいですけれどもねでも、まあ、沖縄本土復帰から49年という日を迎えました私たちはどんな日かということすらも知らないんじゃないでしょうか沖縄の人たちがどんな思いで昨日を迎えたのかそして今辺野古の基地建設が進められていることにどんな思いを抱いているのか沖縄戦で生き延びたお年寄りの人たちが座り込んでいるんです戦後70年以上経ってそんなことをさせてしまっていることに対して私はとても恥ずかしい思いでいます今は平和になったねって心から言えるような日本であるでしょうか安倍政権から引き継いだ菅政権は平和な日本こういうものを作るんじゃなくって沖縄をまた指定しにして戦場の危険を味わわせるようなそんな動きを進めています南西諸島にミサイル基地を配備したり敵基地攻撃能力というものを備えようとしていますこういう動きに対して私たちは無関心を装っていてはどんどんどんどん政府の思うままに進められてしまうばかりです沖縄の人たちにこの問題を押し付けるだけではなく私たちも一緒に声を上げなければ現状は変えられません悪くなっていくばかりですどうか皆さんチラシをお受け取りになってください署名にご協力をよろしくお願いいたしますちょっと雨が激しくなってきましたけれども
もう少しお付き合いくださいよろしくお願いしますちょっとこれ厳しいけど大丈夫ですかそれではここで音楽で皆さんと平和への思いをつないでいきたいと思いますマイクの曲聞こえてますか大丈夫ですかえー、ではあの沖縄にちなんだ曲をお送りしたいと思います皆さんこの場所にお借りしまして約1時間、えー、と街頭宣伝沖縄の基地の問題と沖縄の問題を、ね、お伝えする街頭宣伝を行ってますで私もこう飛び入り参加であの SNS でこういう催しがあるって言ってましてやっぱ沖縄の問題本当に本土のなんていうか私たちもね直接利害関係今んところないですけどでもねこの国で行われている政府が行っているなんていうかあの沖縄いじめと言えるようなこのようなことねあのやっぱり本土の人間もねやっぱり声を上げていけないといけないと思いますよ本当にあのなんていうかこれ言ってみれば人権の問題なんですね沖縄の沖縄の県民の方々がもうやめてくれこれ以上基地を作ってくれなって本当に何度も何度も声を上げてるの日本政府は全然そうとしないんですねこれ沖縄県民いじめだと思いますあのこのことに本当に本土の人間も声を上げていかないといけないと思いますで私自全く何の利害関係もないですよ沖縄に旅行で一回行ったきりですけどねよくこういうことやってるとあのどっかから金もらってんじゃないかとかって言う人もいるんですけど私自身どこあの支持する政党も政党の支持する政党もありませんしどっか特定の団体に入ってるわけじゃないんですよあのこう趣味でこう歌うたいやってるもんですけれどもね本当にこの政府がやってるこうなんていうか全く無駄な必要のない本当にこういうね公共事業ですよ辺野古基地建設っていうのはこれ本当にねあの国防にも全く関係ないし私たちの税金2兆5000億円以上をねつぎ込んで本当にこれゼネコを儲けせるさせるためのね本当に必要のない工業事業ですよでしかも地元の沖縄県民の方は反対してるというこれはやっぱりねあの国民がみんな声を上げてあの政府のねこういう行為をね止めさせなきゃいけないと思いますよ皆さんどう思いますか私何の利害関係もないですけどね政府のやってることはひどい沖縄県民いじめだと思いましてこうやって私もあの飛び入りであの個人として参加しております特定の政党の人間でも団体の人間でもありませんはいではあの沖縄のにちなんだ曲皆さんご存知の「島歌」っていう曲歌っていきたいと思いますこの曲はあの「米語の花が咲く頃風が来て嵐が来た」って台風が来たっていう歌じゃないんですねあの46年前の,あの太平洋戦争であの米軍が沖縄に攻め込んできてで沖縄県民の4分の1の方が亡くなったそうですよあのひどい沖縄戦のことを歌った曲がこの「島歌」なんですねでは歌ってみたいと思います Oh, oh, oh. 
それではですねあのこの沖縄のことにも質検説の問題にもすごく関わっていてそれから原発とかにも関わってくるようなそういう重要な法案っていうんですかねあの法律が本国会で議論されようとしてるんですこのことについてお話をしていただきたいと思います
、えー、そして、えー、土地がどれだけの値段で売れるかどうかというのは、えー、その土地を持っている人のその後の人生にも深く関わってくるわけです、えー、売買を規制されるということは、えー、土地の値段が上がらない、えー、持っているだけでも売買できないということですから、えー、資産価値が落ちてしまうということですえー、そんなあの普通の土地の所有や、えー、売買いわゆる試験を、えー、国の勝手な理由で制限する、えー、それが許されていいのでしょうか、えー、しかもですね、えー、その負け島の件、えー、とかからしても、えー、今、えー、沖縄県からあ鹿児島県にまたがる南西諸島全域でえー、増強されている自衛隊の基地、えー、さらには、えー、中距離ミサイルを沖縄にアメリカ軍が配備するという話もあります、えー、ファイノコだけじゃなくて新しい,い,い基地さらに作らないかもしれません、えー、そういうことを見込んで、えー、土地の収容を進める、えー、と安く買い叩くということが狙われていると思われます、えー、宮古で石垣でそして奄美でえー、今、えー、対艦ミサイル部隊などが増強されていますで、えー、そこから発射されるミサイルは射程1500キロさらには2000キロというようなものが想定されていますそれは沖縄から平壌や北京も、えー、攻撃できる距離を持つミサイルを配備するということになるわけです、えー、そういった基地を作るための土地を安く買い叩くための法律それが今国会で、えー、挙げられているわけです審議されようとしているわけですでこれは翻ってみるとですねあの遡ってみますと、えー、アジア太平洋戦争中の国家総動員法というものがあります、えー、その時もですねやっぱり戦争で金儲けしようというやついるわけです、えー、ここがえー、国軍隊が来るんじゃないかというとその周辺の土地が、えー、投機的に買われて値上がる、えー、そういったことが起こらないようにということで国家総動員法の中でも不動産価格の統制というものが行われましたでそういう意味で言いますとこの重要土地規制法案というのは国家総動員法の現代版でもあるわけです、えー、それから、えー、この重要おおえー、土地規制、えー、恐ろしいのはですね、えー、土地の所有者の個人情報を、えー、調査すると、えー、いうようなことも定めています、えー、つまりですね売りたくないという、えー、地主さんいるとそうするとその人の個人情報をいろいろ調べてですね、まあ、人間誰しもいろいろ1つや2つはあまり公にしたくないようなことあったりしますえー、そういうことをネタにしてばらすぞおい売れやというふうに、えー、個人情報を収集して、えー、土地のおを売らせやすくする、えー、そういうことにもつながりいますで、えー、そういう施設、えー、から1キロのところの所有者について、えー、売買を規制したり個人情報を調べたりということなんですが、えー所有者といった場合、土地、それからビルを持っている人、えー、だけじゃなくて、例えばマンションに暮らしている人も、これも、えー、自分で、えー、購入している場合は、所有者ということになりかねません、えー、そうするとですね、かなり広範な、えー、人たちの個人情報が、えー、重要施設の周辺だということで、調査の対象になってしまうということになります。えー、これもまた清掃中のことですが要塞地帯法という法律がありました、えー、要塞地帯というふうに指定された、えー、軍港や、えー、旧軍の施設の周辺で、えー、怪しい動きをしていた個人については逮捕するとそれこそ写生をしていたり家族旅行で写真を撮ったりといったような人も逮捕されています。えー、そういう個人の,おそのお基地周辺1キロでの、えー、素敵な、えー、行動、それが調査され、監視されて、えー、どんなふうに使われるかわからない、えー、そういう意味では現代版の要塞地帯法とも、えー、言える、えー、そういうとんでもない法律です。
、でえまあ、沖縄が、えー、いや、えー、あの南西諸島が、えー、狙われていることは確かなんですが、えー、東京に住んでいる私たちに全く無関係と言えるかというとそうではありません。私は練馬に住んでますが練馬には朝霞駐屯地練馬駐屯地という2つの自衛隊の、えー、駐屯地があります、えーまあ、この大津田から近いところでいうと北区に補給統制本部という、えー、自衛隊の、えー、物資を全部流通させる拠点とかがあります、えー、それが注意地域ということに指定されたら、えー、沖縄だけの問題ではなくて演出は私たちにも、えー、そういう注意地区域というものの指定にされるかも分かりません、えー、なかなか法律の解釈というのも難しいんですけど、えー、条文だけを読みますとですねその注意区域というものを内閣総理大臣が決めてしまうと、えー、いうふうになっています全く恣意的で何の尺度もありません、えー、あのいつ自分の近くの施設がえー、注意区域にされてしまうかもわからない、えー、そういうような、えー、首相に権限を集中させる、まあ、首相でが決めるんではなくて多分、えー、防衛省の幹部自衛隊の幹部が心地いい空気にしなさいよって言うとそうかって決めてしまうんだと思います、えー、そういう、うん、軍事目的や、えー、そういう一部の人間たちで、えー、よって、えー、そういう区域が決められ、えー、主権が大きく、うん、侵害される。そういった法律の制定を、えー、絶対許してはならないと思います、えー、沖縄の基地建設に反対するという立場だけではなくちょっと自分たち自身の周囲の問題にもつながるというところで、えー、考えていただければと思います。ありがとうございました重要土地規制法案というのが今国会に提出されようとしてるんです今お話にもありましたけれどもなんかこう恐ろしいですよねデジタル情報もそう,そうですけれどもなんか私たちの個人情報をとにかく吸い上げようとするようなそういう法律が次から次へと。決まりつつあるような気がしてなりませんでもそういうふうに言っちゃうとみんなに反対されるからこの重要,重要土地規制法案にしても何て言うんでしょうあの基地とか原発の近くを外国人に開発されたら困るからなんていうことを言ってるんですね自民党の議員やにあの維新の会の人たちはでも調査したらそういう事実はなかったということが分かっています3キロ以上離れたところに観光ホテルを建てたりとかそういうことを外国の方がしているけれどもこの1キロ範囲内で基地を阻害したりとか盗聴したり電波を飛ばしたりとかそういうことは全く調査の結果見受けられなかったという報告があるのでこれそういう事実もないのにそんなことをあたかもあるかのように煽り立ててそれで。例えばですよ、皆さんの住んでいるマンションだったり、お家の近くに何か国の重要施設が建てられる、その半径1キロメートル以内にたまたま住んでいた、で、あなたの土地も半分よこせなんて言われたときにですよ、いや、それ困りますよと、私は生まれたときから、親の代から、その前の代からずっとここに住んでいると。ここに住み続けたいんだ私の土地を没収しないでくださいと言ってそこにずっと暮らすことすらこの法律でできなくされてしまう個人情報も吸い上げられてその人がどういう思想を持っているかどういう人と付き合いがあるかなんてことも徹底的に調べられてそして土地を没収されてしまうようなそういう本当に戦前と同じような。国の権限を認めてしまうこんな法案が提出されてるんですねでなんかこう私たちがコロナで不安な思いをしていることを国は自分たちが今まで1年間対策してなかったからだというふうには全く反省してないですよね反省もしてないし反省してないどころかこのコロナ感染を抑えるには
緊急事態条項というものを日本国憲法に書き込んで人々の主権を制限してロックダウンしないと感染症対策ができないんだなんてことを言い始めていますいやそんな憲法を変えなくたってあなたたち十分こうやって私たちの主権を制限するようなデジタル監視法案と呼ばれているものもそうですこの間強行採決されてしまったけれどもこれだって私たちの個人,個人情報を盗み見る何でもマイナンバーに紐付けしていくようなそんな法律なんですそうやって憲法違反と言われる法律をいくつもいくつも作って私たちの個人情報を抜き取ったり試験を制限しようとしているのは自民党のやってきている今までのこれは事実なわけですよにもかかわらずいや私たち憲法があって試験が制限できないから感染症対策できませんなんてことを言い出して今このコロナ禍でコロナ対策をほったらかしにして憲法を変えようとしているこれが自民党菅政権がやっていることなんですねどう思われます本当にやってほしいことはやらないでやらなくていいことをどんどんやろうとしているデジタル法案も強行採決されてしまいましたそして今入管法と言われているものもこれ,、ま、これが強行採決を狙われていますそしてけのこの土はどんどん作っていくっていうねで私たちそんなことやってる場合かっていうごくごく当たり前の主張も聞いてもらえないどうして外国でコロナを封じ込めたそういう成功例をお手本にやらないんでしょうかイギリスは小学校の子,子どもたち週2回無料で抗体検査キットが送られてくるんですだから子どもたち安心して学校に通うことができてるんです一般市民もそうですほとんど無料で何回も検査が受けられる体制というのを整えている国は感染症を抑え込み成功し始めていますそれでさらにそこにワクチンということでもうマスクをしないで活動できる国も出てきているわけですよね日本は PCR 検査の拡大もできなかったワクチンも後手後手こんな状況でとんでもない法律を通すことばっかりやってるわけです皆さんどう思われますかでもこういう話してもどうせ自分が声を上げても変わらないという方いらっしゃるんですよねそんなことはないんです皆さん思い出してください検察庁法改正案これさまざまな人がハッシュタグで検察庁法改正案に反対しますという声を上げて著名人から多くの無名の市民までたくさんの人たちがこのハッシュタグでツイートして検察庁法を廃案に追い込むことができましたそれから今オリンピックの問題ですねこれも菅さんがとにかくやるんだ小池百合子さんもやるんだと言ってますけれどもオリンピックの問題でも覚えてますか森さんが女性別紙発言女性差別発言をしましたね私たちの委員会にはわきまえた女性ばかりがいるから大丈夫だと私はわきまえない女ですけれども男性にとってはやっぱりわきまえてくれる女性が一番自分の言うことを聞いてくれる女が一番ということを森さんが言ってこれに対して多くの女性をはじめさまざまな人たちとんでもない発言だと声を上げたことで森さん辞任に追い込まれましたこうやって声を上げることで変わっていくことはあるんですよねこのことを私は忘れないようにしたいと思いますそしてそうやって声を上げることと同時にもうすぐ都議会議員選挙があります7月4日ですここでも私たちの意思を表明することはできますとんでもない議員戦争に突き,突き進むようなそういう政策を支持する人これの対抗馬に入れることが私たちできるんです
その後は衆議院選挙が控えていますここでコロナ対策は後手後手私たちの頼んでもいないようなとんでもない法案ばっかり作るそして沖縄の人たちの民意を全く無視して米軍基地を私たちの税金 2.5 兆円以上ですよとんでもない税金これがあればコロナ対策どれだけできたかと思います他国の基地を作ってあげるために莫大な税金を使って沖縄の人たちがやめてくれと言っているのにもかかわらず米軍基地をどんどん作っているのが菅政権ですこの菅政権に対する私たちの意思表示というのもこの衆議院選挙で行うことができます皆さん政治を諦めずにご自分の貴重な一票をぜひ行使していただきたいと思いますあの人が受かりそうだからあの人に入れるとか私の入れた人はいい人だったけど落ちちゃったとかそんなことでがっかりすることはありませんたとえ落ちても多くの人が投票すれば当選した人にとっては大変なプレッシャーになります今菅政権の支持率が 35% ぐらいですかねだいぶ下がってきましたねそれによって菅政権も多分やりたくてもやれないこともあると思うんですやっぱり有権者が政治を監視するってことはとても大切なことです私たちが見ているぞ私たちはちゃんとあなたたちが仕事しているかどうかを監視しているぞということを選挙で示す必要が私はあると思いますそういうことを積み重ねることが少しずつ少しずつ世の中を政治を良くしていくことにつながると私は信じています声を上げること選挙に行くことこのこと絶対に皆さん忘れないでくださいありがとうございます沖縄の人たちの声を聞くこと地方の自治を尊重することこれもしっかり日本政府にやらせましょう選挙で公約を掲げて当選した人の公約これを日本政府が完全に無視するっていうことは私たちが選挙で投票する権利これも前頭にしているということです皆さんが投票してあこの人の公約いいなと思って投票してその人が当選したにもかかわらずその公約を日本政府が完全に無視したらどう思われますか選挙やる意味なくなっちゃいますよねそういうことを沖縄に日本政府はやり続けているんです沖縄で起きていることはすぐ私たちの足元でも起きますよこれを一つ許してしまえばすぐ私たちの身近でここういういいとが起きてしまいますこれは米軍機のことで私は確信しました沖縄の空を夜遅くなっても子どもたちが不眠症になってもたくさんのオスプレイや米軍機が飛び回っていますそのことに対して私たちがそんなことやめなさいって言わないから今同じことを東京でも起き始めています都庁の近くでも米軍機が低空飛行で飛んでいますオスプレイが首都圏にも配備されてしまいました私たちの頭上を沖縄のように米軍機が飛び回っているこういう現実がもうすでに起き始めているんですだから私はどんな遠くで起きていることでも自分ごとのように捉えて声を上げたいと思っています香港で起きていることミャンマーで起きていることパレスチナカジャで起きていることも私はいつ自分の足元で起きるかわからないという問題として捉えていきたいと思っていますこの空はみんなつながっていますどこかで人権侵害が起きていたらそれに対してそんなことしちゃいけないっていう意思を表明するこのことを私は大切に考えていますどうせ自分なんか一人が声を上げたって変わらないよって思わないでくださいその声がたくさん集まれば世の中を政治を動かすことができるんです
麻生さんは言ってましたみんな選挙の日は寝ててくれたらいいのになってそんなこと言ってるんですよ悔しくないですかどうか皆さんさまざまな場所で意思表示をしていってください政治を世の中を変えることをどうか諦めないでください今チラシをお配りしています署名も行っています沖縄戦で亡くなられた人の遺骨を基地のお目立てに使わないでくださいという署名です皆さんのご家族が戦争で亡くなられてその骨がちゃんと埋葬されることなくまた別の埋め立てに使われたらどう思いますかこんな非人道的な非常識なことはないと思っていますどうか署名にご協力くださいこの沖縄戦で亡くなられた人の遺骨を発掘するボランティアを行われている方は6月23日の沖縄慰霊の日からまた半数を行うと言っていますありがとうございます雨の中署名してくださってありがとうございます命がけでこのことを訴えている人がいますこの方はどうか本土の人たちこのことを知ってくださいとおっしゃっていました沖縄戦で亡くなられた人の骨を辺野古の新しい基地のために使われるこんなことを絶対に許してはならないということで6月23日の沖縄慰霊の日からハンストに入るとおっしゃられています官邸前でもハンストされていた方がいらっしゃいました今も沖縄でハンストされている方もいらっしゃいます私たちはこの声に耳を傾ける必要があるんじゃないでしょうかそれではですねちょっと雨がなくなく弱まらないんですけれども沖縄の楽器、三振を持ってきてくださった方がいらっしゃるので、音楽をお願いしたいと思います。こんにちは<笑>えと雨も強くなってきましたので今日はあのー、先ほどからお話に出てますあの、まあ、沖縄戦で亡くなった方も遺骨が混じった土で、あのー、手のこの、えー、埋め立てにその土が使われようとしているというこの問題に限ってちょっと、えー、ちょっとだけ喋って、えー、それにまつわる曲を歌わせていただきたいと思いますあのそれやってますんで、あのー、あ,ありがとうございます、えーえー、そういったあのこの遺骨祭りの土を使わないでくれというですね、えー、ぜひとも、えー、遺骨に使っていただければと思っておりますそれもそもそもですねあのー、なんでこういうことになってるかというとあの手の子の海を埋め立てて基地を作ろうと、えー、その、えーまあ、埋め立てるその土砂の、えー、と発掘先というか、まあえー、採掘先を探していてあの国がですねあのでまあ業者の一つがあの沖縄の南部から土を、えー、まあ鉱山から土を調達しますよってこう契約をすると結んでるわけです今だからそれであの遺骨が混じってるっていうんであの県が沖縄県がそれをこうまああの一,一かにするか骨命令出すかみたいな話になっちゃってるんで、えー、まあこれ業者に対してね、県が強く言えないというところで、えー、そういうことになっちゃってますが、本当はおかしな話で、あの、国がやってる事業ですから、あの、政府がね、政府がやってる事業ですから、政府が責任持って、あのー、わかりました、その話はやめにしますと、えー、まあ、業者に行くばっかの補償を出して、やめにすれば、えー、それで、すぐ話とか、それで終わらせなきゃいけない話なんですけど、完全にその業者と県を対立にさせちゃったんですね。でそういうことをやってる、あの非常にこう人道に関することを政府がやっちゃってるわけです。その政府を支えてるのが我々、あのー、まあ、結果的に支えちゃってるわけですね。でそうである限りはやっぱり、あのー、遠い、あの、沖縄の島のことだからって関係ないっていうわけにはいかないと。で、ましてあの、遺骨といっても、亡くなっても沖縄の方だけじゃないんですね
、あのこっちの本土から兵隊に取られて、そこで亡くなった方の骨もあるし、あのまあ、あの当然、えー、植民地に入ってた朝鮮半島出身の方の骨もあるし、あの米軍の、えー、兵士の方々の骨もあるわけです。全然それはあの沖縄だけの問題じゃないわけですので、そこを考えたらぜひですね。まあ、あの<笑>ね、あの本堂で、えー、声を上げると言っても、ハードル高いかもしれませんけど、染めだったら誰にも、えー、どんなにもできますので、えー、ぜひ、あの、えー、染めを、えー、書くところからスタートしていただければと思うわけなんですが、そういうわけで一曲だけ、あのー、その、戦争で亡くなった骨の気持ちになって、えー、一曲歌いたいと思います。これ、あのー、えー、シャレコーベと大砲という、あの、昔、あのー、歌声運動の中でも歌われたの、もともとあのイタリアのシチリア島の民謡なんですが、えー、その歌、えー、ちょっと、まあ、4番だけちょっと最後だけ、えー、違う歌詞をつけて、えー、歌わせていただきます。
こそを使った辺野古を埋め立てに反対しますありがとうございましたぜひ署名してってくださいお願いしますはいありがとうございました皆さんご存知ですか今の楽器三振という沖縄の楽器なんですね三本の弦で奏でられるというそういう楽器で今お話と歌を歌ってくださいましたなんか雨が激しくってね<笑>ちょっと<笑>なかなかチラシ受け取るのもあの署名してくださるのも大変だと思いますけれどもでもあのもうちょっとだけお付き合いくださいで私たちは、えー、沖縄と東京北部を結ぶ集い実行委員のメンバーですそれから、えー、ツイッターやフェイスブックそれからデモ一覧っていう、あのー、サイトがあるんですけれどもそれを見て今飛び入り参加でスタンディングをしてくださっている方もいらっしゃいますやっぱりこう東京にいても何かしたい沖縄で起きていること身近に感じる無関心で生きて,生きてはいられないっていう思いを持っていると思いますねそういう方が今飛び入りで参加してくださっています皆さんこれ特別な人がやってる特別な活動じゃないんですよ本当に私もそうですけれども何の政党の人間でも何でもないもう本当にあのー、一市民が集まって何とかしたいねっていう思いで街頭でこうやって声を上げています先ほどそのえー、沖縄の遺骨のボランティアの方のお話もさせていただきましたけれどもその方が何より望むのはやはり本土の人たちに知ってほしいっていうことなんですねこういうことが行われている行われつつあるそして沖縄の人間としてこれは黙ってられないだけど東京の人たち知らない人まだまだ多いだから知ってほしいっていうことをおっしゃってるんですだから私たちこうやって街中に立って皆さんにお伝えさせていただいておりますチラシをお配りしています署名も行っていますのでそれから私たちあのツイッターもやってますフェイスブックもやってます沖縄と東京北部を結ぶ集いでぜひ検索してみてください沖縄の人たちとつながって私たちもなんとかなんとかこの政府が無理やり進めようとしている沖縄の辺野古の新基地建設をストップさせたいと思っていますなんかあれですよねあのー、世界遺産にもこの7月沖縄の島が選ばれるっていうようなそういう話も聞こえてきました綺麗な海それからヤンバルクイナとかねジホンとかもいますけれどももう世界遺産ですよね本当に他では見るようのない美しい自然、生き物たち、こういうものを守りたいという、そういう本当にシンプルな願い、その願いでもって、口はいらないと言ってる方もいらっしゃるわけです、皆さん、ぜひこれは難しい、外交問題とかそういうことではないんです、シンプルに考えていただきたいと思います、ぜひ私たちもこの東京の地から、辺野古新基地建設、これを。やめさせようという動きを加速させていきたいと思っていますどうかチラシをお受け取りください署名にもご協力をよろしくお願いいたしますえちょっと雨がねあまりにも激しいので、えー、どうしましょうかねそろそろ切り上げますかねあと1曲ぐらいいきます歌も厳しいかじゃあ、えー、とそろそろ街頭宣言終わりにしたいと思います本当は1時間半ほどやりたかったんですけれども1時間やりましたので、えー、そろそろ終了したいと思います今ちょっと対話が弾んでいるようですけれども署名の集計を行いたいと思いますので署名やってる方はこちらに署名板を持ってきてください。
では、えー、参加された皆さんスタンディングそれからチラシ配りとありがとうございますお疲れ様でした風邪ひかないようにしてください